care sunt efectele emoționale în urma unui avort? Este una dintre întrebările pe care majoritatea femeilor însărcinate care consideră să facă un avort uh, și le pune. Ei bine, uh, pe lângă efectele fizice pe care un avort le poate avea asupra corpului unei femei, putem vorbi și de efectele psihologice sau efectele emoționale pe care avortul poate lăsa în viața unei femei. Toate simptomele psihice uh, care apar în urma unui avort au fost grupate de specialiști în ceea ce numim simptomul post-avort. Sindromul post-avort reprezintă totalitatea simptomelor psihice pe care o femeie le poate avea imediat după un avort sau la ceva timp după acesta. De cele mai multe ori, imediat după un avort, o femeie experimentează un soi de ușurare, ca scăpat de o greutate pe care ea o considera la început. Însă, la scurt timp după, la câteva zile după, sau chiar la o perioadă care poate fi până la 5 ani de zile, se declanșează simptomul post-avort. Dacă sindromul post-avort nu s-a declanșat din primele zile de după eveniment, el poate fi declanșat în baza unor alte evenimente pe care noi le considerăm sau le catalogăm ca fiind evenimente trigger sau evenimente care declanșează sindromul post-avort, ci anume, de exemplu, nașterea unui copil poate să declanșeze unul dintre simptomele asociate sindromului post-avort sau atunci când cineva apropiat de naștere unui copil poate să declanșeze acest sindrom. Care sunt simptomele psihice ale sindromului post-avort? Și eu am pregătit aici, pe o faie de hârtie, care sunt toate aceste simptome care au fost centralizate de către medici sau de către specialiști care lucrează în asociații precum Life Call. Și o să dau curs citirii acestor simptome. În primul rând, ce s-au semnalat sunt depresiile nervoase cu tentative de suicid. Adică vei regreta atât de mult că ai făcut lucrul ăsta încât te vei gândi că mai bine mori și tu, așa cum a murit și copilul tău prin avort. Un alt simptom asociat sindromului post-avort sunt tulburări de somn sau vise terifiante. Vise terifiante de următoarea uh, natură. Și anume, vei visa că vei cădea în gol sau vei visa cum un copil este dezmembrat și uh, ciopărțit, vei visa că ești poate urmărită sau că în jurul tău sunt copii înfometați sau care urmează să fie omorâți. Din păcate, uh, genul ăsta de trăiri la nivel oniric, la nivelul viselor, este destul de des întâlnit printre persoanele care uh, fac un avort. Și asta declanșează automat uh, depresia asociată a sindromului post-avort. Un alt simptom identificat sunt tulburările de alimentație, pe care uh, noi le asociem inclusiv cu depresia care se declanșează în urma uh, avortului. Un alt simptom al sindromului post-avort sunt uh, Tulburările de somn, tulburări afective, anumite momente în care din senin pur și simplu încep să plângi și nu știi de ce ai început să plângi sau strigăte înăbușite de disperare pentru alegerea pe care ai făcut-o odată cu avortul. Un alt simptom psihic al sindromului post-avort sunt ruperea relațiilor cu partenerul de viață cu care ai rămas însăcinată și care poate te-a forțat, te-a obligat sau pur și simplu ți-a spus că te părăsește dacă tu nu vei face un avort. Am întâlnit dese cazuri în care persoana a fost părăsită chiar dacă a făcut ceea ce partenerul a îndrumat-o să facă. Un alt simptom psihic asociat este răceala emoțională sau pesimismul. Persoana ajunge să vadă răul cam în tot ceea ce o înconjoară. Începe să se îndoiască de sine, de lume, de ceilalți. Un alt simptom psihic post-avort este un simptom foarte, foarte des întâlnit și pe care mărturisesc că și eu l-am avut și încă aș putea să spun că îl mai am și anume uh, simptomul aniversării. 
În fiecare an, persoana care a făcut avor se va gândi că copilul ei ar fi putut să aibă un an, doi ani, trei ani, acum ar fi putut să fie absolvent de liceu sau de facultate, acum ar fi putut să se căsătorească sau să aibă proprii copii. Un alt simptom al uh, asociației îndremului post-avor sunt uh, psihozele acute sau uh, reacțiile schizofrenice și sentimentul de vinovăție care se poate naște în urma avortului. Iar acestea pot însoți persoana chiar toată viața dacă persoana nu alege să facă psihoterapie. De asemenea, un alt simptom a asociat sindromului postafort este declanșarea unui comportament de compensare și astfel persoana poate să ajungă să fie dependent de, eu știu, de alcool, de drog sau chiar de dulciuri sau de mâncare într-un mod cât se poate de compulsiv. Pentru că caută să compenseze ceea ce a făcut cu ceva care îi poate provoca plăcere imediată. Chiar dacă efectele unor astfel de, de, de dependențe pot fi devastatoare. Un alt simptom pe care o femeie care a făcut avortul poate trăi este acest sentiment de inutilitate, de siguranță, de uh, scăderea stimei de sine. Persoana poate să spună, nu sunt vrednică de nimic uh, pentru ceea ce am făcut, uh, sunt inutilă, dacă nici măcar la un copil uh, nu-i pot da uh, naștere uh, și, evident, uh, asociate și cu celelalte simptome, poate să ducă la, uh, nu numai la declanșarea unei depresii, dar și la cronicizarea unei depresii de-a lungul vieții. Ceea ce uh, face dificilă uh, viața alături de un partener de viață. Toate simptomele psihice pe care le-am enumerat anterior sunt cel mai des întâlnite în rândul adolescentelor, care sunt mult mai uh, labile din punct de vedere emoțional, psihologic și de altfel în rândul lor se întâlnește cel mai des și cazurile de sinucidere după un avort.